நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தினுடைய இருபத்தி ஆறாம் நாள் பாசுரத்தை இசை வடிவில் கேட்ட நிலையில் இன்று அந்த பாசுரத்தினுடைய உட்பொருளை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் மாலே மணிவண்ணா மாறுகழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துள் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போய் பாடுடையவனே சால பெரும்பறையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடிய விதானமே ஆலிலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய் வழக்கம் போல நாவுக்கு சுகம் தரும் நல்ல தமிழ் பாட்டு பொதுவாக இந்த முப்பது நாள் பாட்டை நம் வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகள் தினந்தோறும் பொருள் தெரிகிறதோ பொருள் தெரியவில்லையோ அவர்கள் வந்து இதை பாடினால் ஒருபடி மேலே போய் சொல்கிறேன் நாம் பாடுவதை அவர்கள் பாடக்கூட வேண்டாம் நாம் பாடுவதை அவர்கள் கேட்டால் அது கூட போகிறோம் அவர்களுக்குள்ளே நல்ல தமிழ் அறிவு நல்ல அந்த தமிழ் அறிவுக்குள்ளே நல்ல சிந்தனை நிச்சயமாக ஏற்படும் பசை போட்டது போல் இந்த வரிகள் போய் ஒட்டி கொண்டு விடும் அதுவும் சிறு வயசில் சின்ன வயசு மனம் இருக்கிறதே அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆற்றோரத்து பூமி போல் என்று சொல்லுவார்கள் ஆற்றோரத்து பூமியில் ஈரம் மிகுதியாக இருக்கும் பறவை எச்சத்திலே இருந்து விழுகிற விதை இருக்கிறது அல்லவா அது கூட அந்த இடத்துல பெரிய அளவிலே முளைத்து தழைத்து கிடக்கும் யாரும் பயிர் செய்யாமலே யாரும் உரம் போடாமலே ஆற்றோரங்களை கவனித்தால் தெரியும் ஆற்றில் வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ரெண்டு மருங்கிலேயும் ஏராளமான தாவரங்கள் புதர் போல மண்டி கிடக்கும் தானாகவே அவைகளெல்லாம் முளைத்து விடும் ஆற்றோரத்து பூமிக்கு அப்படி ஒரு சக்தி அது போல இளம் வயது என்பது இளம் வயதில் மனித மனதும் புத்தியும் ஆற்றோரத்து பூமி போல அந்த இளம் வயசுக்குள்ள பன்னெண்டு பதினைந்து வயதிற்குள்ளே நாம் அதற்குள்ளே எல்லாவற்றையும் புகுத்தி விட வேண்டும் படிக்க வேண்டியதெல்லாம் படித்து மனப்பாடம் செய்து தங்க வைத்து கொள்ள வேண்டியதையெல்லாம் நாம் மனசுக்குள்ளே தங்க வைத்து கொண்டு விட வேண்டும் தலாயிலாமா தன்னுடைய சிறு வயதில் நாற்பதாயிரம் பாடல்களை மனப்பாடம் செய்திருந்தாராம் பன்னிரெண்டு வயசில் நாற்பது ஆயிரம் இந்த மூளையை நினைத்து நாம் வந்து சின்ன வயசு என்ன தெரியும் இதுக்கு முடியுமான்னு மட்டும் கேட்கவே கூடாது அதற்கு அப்படி ஒரு சக்தி அதாவது ஈர்த்து கொள்ளுகின்ற சக்தி ஆகினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி படைத்த காலத்தில் அதனால தான் அவள் சொல்கிறா பதிமூன்று வயது சிறுமி தன் வயதை ஒத்த பெண்களையெல்லாம் அழைத்து கொண்டு இந்த பாசுரங்களை அவள் பாடுவதனுடைய நோக்கம் மனசுக்குள்ள பச போட்டது போல் இது ஒட்டி கொண்டு விடும் அப்போது நமக்கு நல்ல சொற்கள் அறிமுகமாவது இந்த மாதிரி பாசுரங்களில் தான் அப்போ நாமளும் வளர்கின்ற காலத்தில் பெரிய நிலையில் போகும்பொழுது நல்ல சொற்களை பயன்படுத்தி வள்ளுவர் சொன்னது போல் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்துட்டு நல்ல சொற்களை மட்டுமே சொல்லி பேசுகின்றவர்களாக நாம் ஆகிவிடுவோம் இந்த பாசுரத்தினாலே மறைமுகமாக அப்படி ஒரு நன்மை இந்த பாசுரத்திற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக பொருள் சொல்ல போனால் நீலவண்ண கண்ணனே கிருஷ்ணனே நாங்கள் வந்து நோன்பு இருக்கிறதே எங்களுடைய நோன்பு இருக்குது இந்த முறையை பற்றி எங்களுடைய முன்னோர்கள் இதற்கு முன்பு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்களோ அதைத்தான் நாங்கள் கேட்டு அதன்படி தான் நாங்கள் நடக்கிறோம் அதாவது தன்னிச்சையாக இந்த விரதத்தை உருவாக்கி நான் இதை செய்யவில்லை நோன்பு இருப்பது என்கின்ற ஒரு சடங்கு வழி வழியாக இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறா இதில் ரொம்ப இந்த பாடலில் இந்த பாசுரத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாலின் நிறத்தை கொண்ட உன்னுடைய பாஞ்சசன்யம் அதை போல தோற்றமளிக்கும் வலம்புரி சங்கு அவன் கையில் சங்குகளை ஏந்தி இருக்கிறான் இல்லையா அது வலம்புரி சங்குகளையும் பெரிய முரசுகளையும் திருப்பல்லாண்டு அதாவது இந்த விரதத்துக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னால் விரதம் இருந்து பல்லாண்டு பாடுறதுக்கு நமக்கு வந்து பாசுரங்களை பாடுவதற்கு நிறைய பேர் வேணும் அதையெல்லாம் இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறா ஒன்ன வலம்புரி சங்கு கொண்டவர்கள் பெரிய முரசு திருப்பல்லாண்டு பாடுபவர்கள் மங்கள தீபங்கள் கொடிகள் விதானங்கள் இவைகளையெல்லாம் நீ எங்களுக்கு அழித்து இந்த விரதம் இருக்கிறதே முன்னோர்கள் கடைபிடித்து கொண்டு வந்த அந்த விரதம் இருக்கிறதே அதை 
நீ அதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வதற்கும் நீ எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கடைசியாக அவர் என்ன சொல்கிறார் கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆலிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் எத்தனையோ உதாரணங்களை இதுக்கு முந்தி காட்டினா இந்த இடத்துல ஆலிலையாய் ஆலிலை ஒரு ஆலமரத்து இலை இந்த ஆலமரத்து இலையை இந்த இடத்துல அந்த இலைக்கு என்ன அப்படி ஒரு பெரிய பெருமை அதை எதற்கு இந்த இடத்துல அவள் சுட்டி காட்டுகிறாள் ஆரிலையாய் அருளையலோர் எம்பாவாய் எதற்கு அவள் இதை சுட்டி காட்டுகிறாள் அப்படின்னா இந்த ஆலிலைக்கு பின்னாலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு புராண சங்கதி இருக்கிறது இந்த உலகம் எப்படி அழியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஊழி வந்து அழியும் அதாவது பெரும் மழை காற்று அதில் பிரளயம் ஏற்பட்டு நீரால் இந்த உலகம் மூழ்கி அழியும் நெருப்பால் அழியாது பூமி பிளந்து அதாவது அழிவது பலவிதம் ஆனால் ஒரு யுக பிரளயம் அப்படின்னா பிரளயம்னு சொன்னாலே கடல் பொங்கி நீரால் அப்படியே மூழ்கடிக்கப்பட்டு நிலப்பரப்பெல்லாம் மூழ்கி போய் மொத்த பூமி பந்தும் நீர் கொண்ட ஒரு நீர்பந்து போல காட்சி தருவது அப்படிங்கிறது தான் ஊழி அப்படி இந்த உலகம் அழிந்து விட்ட நிலையிலே ஒருவன் மட்டும் அழியவே இல்லை அவன் வந்து ஆள் இலை மேலே கால் மேலே கால் போட்டு கொண்டு சிறு குழந்தை வடிவத்திலே துயில் கொண்டிருக்கிறான் அந்த பிரளய நீரின் மேலே ஆளிலை மேலே அவன் மட்டும் முழுகாமல் மிதந்தபடி இருக்கிறான் இதுதான் அவன் யாருன்னா அவன் தான் அந்த கண்ணன் அதை சொல்லுகின்ற விதமாகத்தான் இப்போ ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் வடபத்திர சாயி என்று அந்த சன்னதியில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுக்கு பேர் பத்திரம்னு சொன்னால் இலை வடபத்திரம் என்று சொன்னால் ஆளிலை அந்த இலையின் மேல் சாய்ந்திருப்பவன் அந்த இலையின் மேல் தோய்ந்து படுத்திருப்பவன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் ஆலமரத்தினுடைய அந்த தளிர் மேலே அந்த அப்போது அவன் எத்தனை வல்லமை கொண்டிருக்க வேண்டும் அவன் மட்டும் மூழ்கலை திரும்ப அவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய மானசத்தாலே ஒரு புது உலகை உருவாக்கி சிருஷ்டி செய்து நம்ம எல்லாம் படைத்து திரும்பவும் ஒரு பெரிய நிர்வாகத்தை அவன் உருவாக்குகிறான் அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த வல்லமை அவனால் மட்டும்தான் ஆக்கவும் முடியும் அவனால் மட்டும்தான் அழிக்கவும் முடியும் அப்போது இந்த ஆளிலை அப்படிங்கிறதை வைத்து கொண்டு இந்த ஆளிலை தொடர்பான கதை ஆளிலை தொடர்பான சிந்தனைகளையெல்லாம் நான் அம்ப மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரளயத்தினுடைய அழிவு அந்த அழிவிலே அவனுடைய தோற்றம் அந்த 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 தோற்றம் எப்படிப்பட்டது நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கலாம் இளைமையல் கிருஷ்ணன் சைனத்திருப்பதை போன்ற படங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆளிலையாய் அவன் அவன் அவனே அவன் எப்படி சொல்கிறான்னா ஆளிலையாய் நீ யார் ஆளிலை மேலே கிடந்தவன் அப்படிங்கிற பொருள் ஆளிலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய் இந்த இந்த இதில் வந்து விரதத்தை பற்றி அந்த இதில் நாம் முன்னுட்பமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விரதம் ஆண்டாள் வந்து தூண்டிவிட்ட விரதம் ஆண்டாள் வந்து வற்புறுத்திய விரதம் ஆண்டாள் வந்து தான் மேற்கொண்டு மற்றவர்களை மேற்கொள்ள செய்த விரதம் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல வரும் காலத்தில் எல்லோரும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி அவள் நமக்கு அளித்த ஒரு விரதம் மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தில் விரதம் இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே ஒரு நற்காரியத்தின் பொருட்டு தன்னை வரித்து கொண்டு நம் மனம் ஒரு புள்ளியிலே லைக்குமாறு செய்வது என்பது தான் விரதத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கள் முன்னோர்களும் பின்பற்றி இருக்கிறார்கள் விரதம் இருக்கின்ற ஒரு சடங்கு அப்படிங்கிறது வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வன கேள் அப்படிங்கிற அந்த வரிகளுக்குள்ளே புகுந்தால் நாம் இப்படியெல்லாம் பொருள் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த விரதத்தை மேற்கொள்ள நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த விரதத்திற்கு தேவை என்னென்ன ஆகிய அதில் வந்து விரதம் இருந்து அந்த பூஜையெல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது நீ எங்களுக்கு என்னென்ன தரணும் பெரிய முரசு திருப்பல்லாண்டு பாடுபவர்கள் மங்கள தீபங்கள் கொடிகள் விதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லா வகைகளையும் அவள் வந்து வகைப்படுத்துகிறார் பல்லாண்டு சைப்பரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே அப்படின்னு வரிசையாக சொல்லி கடைசியில் ஆளிலையா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட வந்து முடிக்கிறார் நீ அந்த ஆளிலை மேல் கடந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து முடிக்கிறாள் ரொம்ப பல ப பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளை கேள்விகளை பதில்களை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு அற்புதமான பாசுரம் இன்றைய பாசுரம் நாளை இருபத்தி ஏழாம் நாள் பாசுரம்